。一九八六年八月二十一日的夜晚，非洲喀麦隆西北部一座火山山脚下发生了多个村庄的集体死亡事件，死亡数共计有一千七百多位居民及三千五百多头牲畜，其中约有四千名以上居民逃出来。一位幸免于难的村民后来在采访中回忆说。当时我在睡梦中闻到了一种怪味，还听到女儿发出了很恐怖的打呼声。当我试图走向女儿的床，便随即倒地不起。直到上午九点，听到敲门声，是一些朋友。我想开口说话，但几乎无法呼吸。我的女儿已经死了，邻居也都死了。撤离的过程中，几乎没有看到任何生命迹象。究竟是什么原因，能在短时间内造成大量生物死亡？今天我们要来谈的。就是此事件的罪魁祸首——尼奥斯湖，一座在2008年被京市世界纪录承认为世界上最致命的杀人湖泊。居民们是死于高浓度二氧化碳导致的窒息。那么，大量的二氧化碳从何而来？在几年后的调查中，专家测量到附近的活口湖——尼奥斯湖底部有一层湖水富含二氧化碳，而且含量一直在增加。二氧化碳从火山渗漏至湖底，由于湖泊几乎没有流动。气体无法自然消散，无处可去的气体不断融入湖水当中。当趋近饱和时，若又遇上地震、山体滑坡等等外力干扰，搅动了湖底的气泡水，就有可能像可乐被摇晃过后一样，一打开就会爆发。气体从湖中喷发以后，专家估计产生了高达一百公尺的水柱，在周边发生了类似海啸的湖啸，冲倒了树木，淹死了花草，湖水水位因此下降约一公尺。大量的二氧化碳化作云雾般往山下移动，由于比重比空气重，二氧化碳会向下沉降，将平时人类呼吸的新鲜空气往上推挤，导致人类无法在平地吸到足够氧气。而这场灾难又发生在半夜睡觉时间，很多居民因此在睡梦中死去，或是在搞不清楚发生什么事情的时候就昏厥倒地，再也无法起来。我们先来科普一下，一般空气中的二氧化碳浓度约为百分之零点零三五。氧气浓度约百分之二十一。当二氧化碳浓度上升的同时，会压低氧气的占比。氧气浓度若不足百分之十八，则会有缺氧的可能。若二氧化碳浓度达到百分之十以上，会开始呼吸困难；超过百分之三十以上，会在短时间内失去知觉或发生痉挛，可能连逃跑都来不及。那究竟这些被释放出的气体量有多巨大呢？会导致窒息的云雾覆盖范围。大约是以湖泊为中心的方圆二十三公里内，面积大约十六个台北市。两年前，东南方一百公里处的莫瑙恩湖也发生过湖底喷发，当时造成三十七人死亡，这是目前历史上仅有的两次记录。科学家发现，位在刚果与卢安达交界的基辅湖，同样也富含甲烷与二氧化碳，水深还是尼奥斯湖的两倍，能蓄积更多的二氧化碳，等于是更大罐的可乐，被认为是下一座最有可能喷发的湖泊。由于周围有更多的人口，因此科学家已在该处设立多处监测站，以避免惨剧重现于此地。而尼奥斯湖附近幸存的居民仍不愿意离开这个伤心的家乡。现在的尼奥斯湖已有专家团队立起三根排气管，让二氧化碳平时就能以安全的释放量宣泄，希望能将湖泊稳定，让周围的村落能重新建立起来。以上就是今天的影片内容，频道每周会有一到两次更新。希望大家再多多订阅支持了。